हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब लोग आई होप यू आर डूइंग वेल मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई बी पी में आज हम मैंसुरेशन करेंगे मैंसुरेशन के एक या दो क्वेश्चन कभी कभी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा डेटा इनक्वालिटी में भी आपसे पूछा जा सकता है डेटा सफिशियंसी के अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मैंसुरेशन में एग्जामिनर कभी भी डीप क्वेश्चन नहीं पूछता बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो फॉर्मूला अगर आपको पता है मैंसुरेशन के सभी तो आराम से इजिली क्वेश्चन को आप बना लोगे उसके अंदर कैलकुलेशन है तो इसीलिए एक रेपिड फायर की तरह आज आपके सामने दस क्वेश्चंस लेके आया हूं उन दस क्वेश्चंस को आप पांच से भी कम मिनट में बना सकते हो ठीक है उनको अगर अप्रोक्सीमेटली आपकी स्पीड अच्छी है फॉर्मूले वगैरह आपको अच्छे से पता है तो मैं कहूंगा तीन से साढ़े तीन मिनट में उन दस क्वेश्चंस को आप आराम से बना लोगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 324 स्क्वायर सेंटीमीटर द लेंथ इज फोर टाइम्स द ब्रेथ इफ द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द प्लॉट इज सेवन सेवन रुपीज पर सेंटीमीटर फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस द प्लॉट देखिए एरिया दे रखा है रेक्टेंगल प्लॉट का वो है 324 ठीक है और लेंथ है वो फोर टाइम्स है ब्रेड से अगर कॉस्ट है सात सात रुपए पर सेंटीमीटर के हिसाब से फाइनेंस कराने के लिए तो टोटल कॉस्ट हमसे पूछिए तो देखिए सबसे पहले लेंथ और ब्रेड का रेशियो निकाल लीजिए माइंड में हो सकता है एक्स रेशियो फोर एक्स क्योंकि इससे क्या कहा इसके फोर टाइम्स यानी फोर एक्स हो जाएगा ठीक है क्लियर है तो हमें एरिया पूछा था तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड तो लेंथ इंटू ब्रेड यानी फोर एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स तो क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वेयर तो फोर एक्स स्क्र इज इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है तीन के इक्वल दे रखा है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी तीन आठ चौबीस सॉरी चार आठ बत्तीस चार एकम चार एक्स की वैल्यू आपके आ गई नाइन एक्स की वैल्यू अगर नाइन आ गई तो लेंथ कितनी बन जाएगी नौ चौके छत्तीस और ब्रेड बन जाएगी नौ और हमसे क्या पूछा था कि देखिए फाइनेंस कराने की बात हुई जब भी फाइनेंस कराने की बात हो फाइनेंस का मतलब होता है उसके चारों तरफ बाउंड्री लगाना ठीक है यानी उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा पैरामीटर यानी सरकम फाइनेंस तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है टू एल प्लस बी टू एल प्लस बी एल प्लस बी यानी छत्तीस प्लस नो यानी पैंतालीस तो मल्टीप्लाई बाई फोर्टी फाइव तो पैंतालीस दूनी नब्बे यानी नब्बे इसका क्या हो जाएगा पैरामीटर और जबकि एक पर सेंटीमीटर की कॉस्ट इसकी कितनी लगा रहा है सेवन रुपीज तो नब्बे की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई सेवन सात नहीं मैं तिरसठ यानी छह सौ तीस रुपीज आपका राइट आंसर रहेगा क्लियर है तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेन सेकंड्स का टाइम लगता है दस सेकंड से भी ज्यादा इस क्वेश्चन को टाइम नहीं लगेगा ठीक है क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है ये तो मैं लिखने में टाइम वेस्ट कर रहा हूं अदरवाइज इसको आप ओरली भी माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो विदाउट पेन पेपर क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन इसके अंदर है ही नहीं सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे If the length of the rectangle is increased by 20% while the breadth of the rectangle is decreased by 10%, find the percentage change in the area of rectangle. देखिए लेंथ है किसी रेक्टेंगल की इंक्रीज कर दें बीस परसेंट ब्रेड है उसकी रेक्टेंगल डिक्रीज कर दें दस परसेंट तो बताइए एरिया में कितना चेंज होगा ये मैं ओर लिखा सकता हूं मैं बता सकता हूं कि क्योंकि इसका एट परसेंट इंक्रीज होगा अब कैसे होगा देखिए मैं मान लेता हूं लेंथ कितनी है दस है मैं ओरली मान लूंगा ये चीजें ब्रेड भी मैंने मान ली दस है क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं गिवन तो हम कुछ भी वैल्यू मान लेंगे तो एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेड यानी दस गुना दस यानी कितना हो जाएगा आपका एरिया हंड्रेड ठीक है हंड्रेड आपका एरिया होगा अब इसने कहा लेंथ चेंज कर दो बीस परसेंट इंक्रीज कर दो पहले दस थी बीस परसेंट इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगी बारह हो जाएगी माइंड में बता सकते हो ब्रेड इसने कहा दस परसेंट डिक्रीज कर दो यानी दस थी तो दस परसेंट डिक्रीज करोगे नौ हो जाएगी बारह नीमा कितना होता है एक यानी एक तो पहले कितना एरिया चेंज हुआ हंड्रेड था अब वन हुआ क्या हुआ एट इंक्रीज हो गया यानी एट इंक्रीज हुआ आपका ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन पढ़ने के बाद पांच सेकंड इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड द सरकम फेरेंस ऑफ ए सर्कल इज थ्राइस द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फाइंड द एरिया सॉरी द एरिया ऑफ द सर्कल इज सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन स्क्वायर मीटर वट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ द ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगल इज सिक्सटी मीटर देखिए थोड़ा सा आपका यहाँ पे प्रिंट में मिस्टेक है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या कह रखा है सर्कम जो सर्कम फेरेंस है सॉरी पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो तीन गुना है सर्कल के सर्कम से ठीक है थोड़ा सा उल्टा दे दिया यहाँ पे यहाँ पे सर्कम फेरेंस ऑफ सर्कल का है बट यहाँ पे एक्चुअल में है कि पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो तीन गुना है सर्कम फेरेंस ऑफ सर्कल से ठीक है और जबकि एरिया दे रखा है सर्कल का वो 616 स्क्वायर मीटर हमें एरिया पूछा रेक्टेंगल का जबकि ब्रेड है हमारे पास सिक्सटी मीटर तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमारे पास ब्रेड है तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हमें पहले पैरामीटर निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए एरिया दे रखा सर्कल का वो छह
जस्ट ए सेकेंड आठू सातू छप्पन पांच कैरी सात दूनी चौदह प्लस पांच उन्नीस सॉरी वन नाइनटी सिक्स होगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी फोर्टीन क्योंकि फोर्टीन का स्क्वायर वन नाइनटी सिक्स होता है अगर रेडियस आपको फोर्टीन पता लगे तो पैरामीटर आप इजिली निकालोगे पैरामीटर क्या होता है किसी भी सर्कल का टू पाई आर टू इन टू पाई की वैल्यू कितनी होती है बाईस पटा सात आर आपको अभी भी पता लगी फोर्टीन तो सेवन से टू टाइम्स चला जाएगा टू टू जा फोर ट्वेंटी टू फोर जा कितना होता है एटी एट तो यहाँ पे हमें इसका क्या पता लग गया पैरामीटर पता लग गया पैरामीटर कितना है एटी एट अगर एटी एट इसका पैरामीटर है इससे तीन गुना मैंने क्या कहा था आपका रेक्टेंगल का तो इसे मैं तीन से मल्टीप्लाई कर दूंगा ठीक है तो आठ तीन चौबीस दो कह रही आठ तीन चौबीस प्लस दो छब्बीस यानी टू सिक्सटी फोर आपका किसका आ गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल अब हमें क्या पूछा था एरिया पूछा था ना तो पैरामीटर पता लग गया तो हमें इससे लेंथ पता लग जाएगी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है टू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा टू सिक्सटी फोर ठीक है तो यहां पर देखिए टू एल की वैल्यू हमें नहीं पता बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है सिक्सटी होगी इज इक्वल टू 264 यानी 60 दूनी 120 इधर 120 प्लस में होगा उधर जाके 120 माइनस में तो सो में से 120 गया तो बच गया आपके 144 तो 2l इज इक्वल टू वन तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी दो सात चौदह दो दूनी चार क्योंकि दो से कैंसिल आउट हो जाएंगे लेंथ हमें पता लगे 72 है और ब्रेथ हमें ऑलरेडी पता है सिक्सटी है एरिया निकाल लो एरिया क्या होता है तो तो इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो जीरो छह दूनी बारह एक कैरी सात छह बयालीस प्लस एक तैतालीस तो तैतालीस सौ बीस स्क्वायर मीटर आपका राइट आंसर होगा यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्लियर है मैक्स टू मैक्स टेन टू फिफ्टीन सेकेंड इसके बाद कुछ भी नहीं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है माइंड कैलकुलेशन अगर जितनी आपकी अच्छी है जितनी आप माइंड कैलकुलेशन कर पाते हो तो ये क्वेश्चन आपसे तीन से साढ़े मिनट में आराम से बन जाएंगे दस के दस क्वेश्चन ये मैं आपको गारंटी देता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर की बात करेंगे The the parameter of of rectangle is 132 meter and the difference between length and the breadth of the rectangle is 14 meter. Then find the parameter of square whose area is 16 meter, 16 meter square less than the area of rectangle. Parameter है rectangle का वो 132 meter आपको दे रखा है Difference है आपका length और breadth का rectangle का वो है 14 meter. जबकि आपसे पैरामीटर पूछा स्क्वायर का जिसके जिसका एरिया 16 मीटर स्क्वायर लेस देन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल से अब देखिए सबसे पहले लेंथ और ब्रेड निकालो वो कहां से निकालोगे थोड़ा सा यहां पे चीजों को समझना यहां पे हमें पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगल का वो क्या होता है टू एल प्लस पी वो किसके इक्वल दे रखा है वन तो यहाँ पे मैं एल प्लस पी निकाल सकता हूँ कितना हो जाएगा दो से कैंसिल आउट करोगे दो छी का बारह एक दो छी का बारह सिक्सटी ठीक है और इसने हमें लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस दे रखा है यानी l माइनस बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी 14 तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ निकाल सकता हूँ आराम से बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा बिल्कुल पॉसिबल है तो यहाँ पे लेंथ कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी लेंथ बन जाएगी यहाँ से फोर्टी और ब्रेथ हो जाएगी आपकी कितनी ट्वेंटी ठीक है तो ये तो ओरली बता सकते हो ज्यादा कुछ है नहीं आप बेसिक सी चीजें कैंसिल आउट करके आराम से बना सकते हो ठीक है क्योंकि छह चार दस और छह एक सात एक आठ ठीक है तो टू एल इज टू एटी एल की वैल्यू आ गई आपकी फोर्टी एल अगर फोर्टी आ गया तो यहाँ पे सिक्सटी सिक्स माइनस फोर्टी कर दो बी की वैल्यू आ जाएगी आराम से इसको इजीली बना सकते हो तो लेंथ और ब्रेड हमारे पास ओरली आ चुके हैं अब हमें देखिए लेंथ और ब्रेड आ चुके हैं तो हमें क्या करना है एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे अगर आपका एरिया निकल गया है ना रेक्टेंगल का तो हम पैरामीटर निकाल सकते हैं स्क्वायर का वो कितना है सोलह मीटर कम है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी फोर्टी इंटू ट्वेंटी सिक्स लेंथ इंटू ब्रेड तो छब्बीस दूनी बावन बावन दूनी कितना होता है एक सौ के आगे एक जीरो लगा दो और इससे कितना कम है आपका सोलह कम है ठीक है यही कहा था ना पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज हुज एरिया इज 16 मीटर स्क्वायर 16 मीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी जो स्क्वायर का एरिया है वो 16 मीटर कम होगा किससे रेक्टेंगल से तो यानी अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूं तो इससे 16 माइनस करना पड़ेगा 14 में से 16 गया 24 यानी 1024 आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर इन साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1024 अब ये देखिए 1024 किसका परफेक्ट स्क्वायर है दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैंने ये ऑलरेडी बताया कैसे स्क्वायर को निकालते हैं बाकी एटलीस्ट फिफ्टी तक इसको याद रखो तो एक हजार चौबीस होता है आपका बत्तीस का तो यानी साइड ऑफ स्क्वायर आ गया आपकी थर्टी टू और हमसे क्या पूछा था पैरामीटर पैरामीटर क्या होता है साइड्स का स्क्वायर कितनी साइड होती है पैरामीटर की चार तो फोर इंटू ए तो बत्तीस गुना चार आपका राइट आंसर रहेगा बत्तीस दुनी चौसठ चौसठ दुनी एक सौ अठाईस यानी वन ट्वेंटी एट मीटर आपका राइट आंसर रहेगा मैक्स टू मैक्स टेन टू फिफ्टीन सेकेंड इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है ना देखिये सबसे सिंपल है मैं जितना जल्दी आपको बता रहा हूँ इससे भी फास्ट आप कर सकते हो इससे भी फास्ट आप कर
ठीक है टॉपिक वाइज कवर कराया हर एक टॉपिक से मैंने दो से तीन तीन क्लासेस ली है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके मिशन एस बी के नाम से है और वहां पे आप जाके देख लीजिए मैंने स्पीड कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हुए प्रोबेबिलिटी प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन मैं तक गए हैं इसमें मैंसुरेशन से मैंने तीन वीडियो कवर कराई थी जिसमें मैंने इजी मोडेट और हार्ड लेवल के यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे यहाँ पे हर टाइप के पोलिगन जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन चुके हैं आज तक के प्रीवियस ईयर पेपर में वो सारे के सारे मैंने करवाए अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो उसको भी एक बार आप जाके देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फाइव को देखिए क्या कह रहा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पीस ऑफ ए लैंड आर इन द रेशियो थ्री रेशियो टू लेंथ और ब्रेथ का यहाँ पे रेक्टेंगल का रेशियो दे रखा थ्री रेशियो टू ओनर है वो तीन हजार स्पेंड करता है वो चारों तरफ से उसको फाइनेंस कराने के लिए ठीक है रेक्टेंगल को फाइनेंस यानी वायरिंग कराने के लिए तीन हजार दो सौ पचास रुपए वेस्ट करता है सॉरी खर्च करता है उसके ऊपर और पर मीटर इसका चार्जेस है सिक्स पॉइंट फाइव जीरो ठीक है हमें डिफरेंस बताना लेंथ और ब्रेड का बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है मैं रेक्टेंगल निकाल रेक्टेंगल का यहाँ पे पैरामीटर निकाल सकता हूँ क्योंकि देखिए इसने कहा फाइनेंस ये आपका रेक्टेंगल है फाइनेंस का मतलब क्या होता है इसके चारों तरफ बाउंड्री लगवाना ठीक है यानी इसका पैरामीटर तो तीन सौ इसने खर्च किए हैं एक की परमीटर की वैल्यू इसकी छह पॉइंट पचास है पॉइंट हटाने के लिए मैंने ऊपर अगर देता हूँ हंड्रेड जीरो से जीरो काट दूंगा तेरह से काटूंगा तेरह पांच पैंसठ तेरह दूरी छब्बीस और फिर छह तेरह पांच पैंसठ जीरो पांच से काटूंगा पांच पांच पच्चीस जीरो यानी पांच पचास तवा पांच सौ तो पांच सौ मीटर आपका क्या हो गया यहाँ पे पैरामीटर पैरामीटर आज को आपका रेक्टेंगल का अगर आपको रेक्टेंगल का पैरामीटर पता लग गया उसकी वैल्यू क्या होती है टू एल प्लस बी ठीक है टू एल प्लस बी की वैल्यू आपको पता लगी कितनी है पांच है ठीक है 500 मीटर है तो यहाँ पे आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो जबकि लेंथ और ब्रेथ का आपको वैल्यू दे रखी है थ्री रेशियो टू यानी थ्री एक्स रेशियो टू एक्स ठीक है तो थ्री प्लस टू यानी फाइव एक्स फाइव की टू से मल्टीप्लाई करोगे टेन एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन आ जाएगी सॉरी फिफ्टी आ जाएगी एक्स की वैल्यू अगर फिफ्टी आ गई तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है वन ही तो है तो वन पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी फिफ्टी मीटर तो यानी फिफ्टी मीटर इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट right रहेगा ठीक है तो देखिए ज्यादा डीप नहीं पूछता एग्जामिनर ये बात आप मान लो क्योंकि आज तक का जो कॉन्सेप्ट रहा है पीछे प्रीवियस ईयर का तो ज्यादा डीप एग्जामिनर गया नहीं सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आपसे पूछे अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है तो देन डेफिनेटली सफिशियंट मोर देन सफिशियंट टाइम में आप कर सकते हो और यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं मैं के और अभी पता नहीं कि देखिए डेटा अगर मान लीजिए जो क्वांटिटी वन टू टाइप के क्वेश्चन है इनइक्वालिटी के वो भी पूछ सकता है तो उसमें भी मैं इंक्लूड कर सकता है डेटा सफिशिएंसी एसबीआई सॉरी आईबीपीएस पीओ 2018 के फोर्टीन ऑफ अक्टूबर की पहली शिफ्ट थी ठीक है उसमें आपके डेटा सफिशियंसी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए थे तीन क्वेश्चन जिसमें से एक मैं बेस्ड था ठीक है तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं ज्यादा थोड़ा सा सीरियसली आपको करवा रहा हूं क्योंकि एक बार अगर कर लोगे ना तो फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा और थोड़ा सा आपका रिकॉल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 मीटर मोर देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज फाइव मीटर लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर द एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेवन स्क्वायर मीटर वट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए लेंथ दे रखिए रेक्टेंगल की 12 मीटर ज्यादा है साइड ऑफ स्क्वायर से और ब्रेड है वो 5 मीटर कम है साइड ऑफ स्क्वायर से जबकि एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है सात सौ चौरासी और हमें क्या पूछा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है अगर मैं कहूं इसको मैं विदाउट पेन पेपर कर सकते हूं और विद इन फाइव टू सेवन सेकेंड तो आपको कैसा लगेगा देखिए मैं बताता हूँ इसकी अप्रोच हमें पता है कि हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर ए स्क्वायर इज टू सेवन फोर यानी किसका परफेक्ट स्क्वायर सात सौ चौरासी हमें पता लग गया अट्ठाइस का क्योंकि मेरे को स्क्वायर याद है तो यानी साइड की वैल्यू आ गया आपकी ट्वेंटी एट और यहाँ पे क्या कहा था लेंथ उससे बारह ज्यादा यानी अट्ठाइस प्लस बारह यानी कितना हो जाएगा अट्ठाइस में बारह एड करेंगे चालीस यानी लेंथ मुझे मिली चालीस और अट्ठाइस माइनस यानी कितना बन जाएगा आपका तेईस तो मुझे ब्रेड मिली तेईस चालीस लेंथ है तेईस ब्रेड है और हमें एरिया पूछा था लेंथ इन टू ब्रेड थी तेईस गुना चालीस तो तेईस चौका कितना होता है बानवे यानी नौ सौ बीस आपका राइट आंसर रहेगा ठीक है मोर देन फाइव टू सेवन सेकंड में इसको इजीली बना सकते हो अब इसको देखिए अच्छे से समझाता हूँ आपको यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर इजकल टू सेवन एटी फोर तो ए की वैल्यू कितनी होती है किसका परफेक्ट स्क्वायर है आपका ट्वेंटी एट का ठीक है क्योंकि स्क्वायर आपको एटलीस्ट 50 तक याद होने चाहिए 28 का यानी साइड ऑफ स्क्वायर हमें पता लगे 28 है तो इसने क्या कहा था लेंथ साइड
क्लियर है सबसे इजी क्वेश्चन हैं, सबसे आसान है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्यादा डीप एग्जामिनर नहीं चाहता मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज वन स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज वन बाई थर्ड ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड ब्रेथ इज ट्वेंटी एट सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर ठीक है सेम है जो पीछे था बस अब की बार लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू चेंज कर दी है एरिया दे रखे स्क्वायर का बारह सौ छियानवे स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर पैरामीटर रेक्टेंगल का आपसे पूछ रखा है जबकि लेंथ है वन बाई थर्ड होगी जो साइड होगी उसके इक्वल में ठीक है जो साइड होगी स्क्वायर की उसके वन बाई थर्ड आपकी लेंथ होगी और अट्ठाईस सेंटीमीटर कम होगी साइड ऑफ स्क्वायर से ब्रेड ठीक है तो यानी साइड ऑफ स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा अभी हमें मुझे पता है बारह ए स्क्वायर इज टू बारह होगा यानी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आगे छत्तीस और यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी इसके हिसाब से बारह और ब्रेड बन जाएगी आठ बारह ठे सॉरी आपसे क्या पूछा है पैरामीटर बारह प्लस आठ बीस बीस तो नहीं चालीस यानी फोर्टी सेंटीमीटर आपका राइट रहेगा इस तरह से आपको एग्जाम की अप्रोच होनी चाहिए विदाउट पेन पेपर अब देखिए ए स्क्वायर यानी एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा कितना बारह सौ छियानवे ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बारह सौ छियानवे अब मेरे को स्क्वायर याद है मुझे पता है बारह सौ छियानवे किसका स्क्वायर होता है छत्तीस का स्क्वायर होता है यानी साइड की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी थर्टी सिक्स सेंटीमीटर ठीक है छत्तीस आ गई अब हमें क्या कहा था लेंथ क्या है उसकी वन बाई है यानी इसका वन बाई थर्ड थ्री से डिवाइड कर देंगे लेंथ कितनी आ जाएगी ट्वेल्व ठीक है सिंपल है ब्रेड इससे कितनी कम है अट्ठाईस कम है तो छत्तीस में से अट्ठाईस गए तो सीधा आपको दिखाई दे रहा आठ बजेगा और हमसे पैरामीटर पूछा है पैरामीटर क्या होता है टू एल प्लस बी होता है यानी एल प्लस बी यानी बारह प्लस आठ बीस बीस तू नहीं चालीस यानी फोर्टी सेंटीमीटर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए क्लियर है मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ की तरफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सेवन बाई नाइन्थ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर ठीक है रेडियस ऑफ सर्कल की वो किसके इक्वल है सेवन बाई नाइन्थ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल आपको दे रखा है तेरह सौ छियासी स्क्वायर सेंटीमीटर और पैरामीटर पूछा है स्क्वायर का देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा रेडियस निकालोगे रेडियस निकालोगे तभी आप पैरामीटर निकाल पाओगे स्क्वायर का क्योंकि रेडियस निकालने के बाद साइड में पता लगेगी स्क्वायर का तो सबसे पहले आपका काम है रेडियस पता करो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल तेरह सौ छियासी है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है पाईआर स्क्वायर पाई की वैल्यू होती है बाईस पटा सात आर स्क्वायर इज इक्वल टू तेरह सो छियासी क्लियर है इतना समझ आया अब इसको मैं बाईस से काटूंगा ठीक है बाईस से कटेगा क्या चलिए दो ग्यारह से काट के देखते हैं ग्यारह दुनी बाईस ग्यारह कम ग्यारह फिर आपका दो बचेगा ग्यारह दुनी बाईस ग्यारह छिके छियासठ दो से फिर काट दो दो छिके बारह दो तीन छे तो आर स्क्वायर सात नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सात थी इक्कीस दो कैरी सात छिके बयालीस प्लस दो चौवालीस यानी चार सौ इकतालीस तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वेंटी वन मुझे पता है इक्कीस का स्क्वायर कितना होता है चार सौ इकतालीस तो हमें रेडियस पता लग गई अब इसने क्या कहा था रेडियस है सर्कल की वो किसके इक्वल है सेवन बाई नाइन्थ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर यानी कितने पॉइंट्स की वैल्यू ट्वेंटी वन सेवन पॉइंट्स की वैल्यू और हमें कितने की पता करनी नाइन की तो सात ये इक्कीस नौ ये सत्ताईस यानी ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर आपका क्या हो गया यहाँ पे साइड में पता लगी स्क्वायर की ठीक है अगर साइड ऑफ स्क्वायर आपको पता लग गई पैरामीटर तो आप निकाल सकते हो क्योंकि पैरामीटर क्या होता है फोर इंटू साइड क्योंकि फोर इंटू साइड क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है तो फोर इंटू साइड साइड कितने ट्वेंटी सेवन है तो सत्ताईस चौके कितना होता है देखिए सत्ताईस चौके कितना होता है इजी है सबसे ज्यादा सत्ताईस दुनी कर लो और उसका दुगना कर दो ठीक है बस इतना ही आपको करना होता है सबसे आसान चीजें हैं अगर आपको चार आठ इस तरह से पूछे ना अब आपको देखिए चार गुना पूछा है अगर आपको आठ गुना पूछता तो पहले दो का चार कर दो चार का फिर उससे दुगना कर दो आठ तो आप उसको आराम से बना लोगे ठीक है क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है ना तो वन आपका राइट आंसर रहेगा चलिए ठीक है क्योंकि सताई दुनी चौवन होता है चौवन दुनी एक होता है ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में देखिए क्या कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर रेडियस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल देखिए वॉल्यूम पूछिए सिलेंडर की जिसकी रेडियस है हाफ होगी रेडियस ऑफ सर्कल के कंपैरिजन में जिसका एरिया दे रखा है सर्कल का चौबीस सेंटीमीटर स्क्वायर हाइट है सिलेंडर की वो किसके इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल देखिए सबसे पहले हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी सर्कल के उसके बाद ही हम वो सिलेंडर की रेडियस और हाइट निकाल पाएंगे तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाईआर स्क्वायर ठीक है सिंपल सी बात है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाईआर स्क्वायर पाई की वैल्यू कितनी होती है बाईस बटा सात आर स्क्वायर हमें निकालना है जो किसके इक्वल दे रखा है चौबीस सौ चौसठ की इक्वल दे रखा है बाईस से इसको काट
हाइट ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगी रेडियस ऑफ सर्कल ये ऑलरेडी मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में तो यानी आपकी हाइट पता लगी हमें 28 और अब आपको क्या बताना है वॉल्यूम वॉल्यूम सबसे आसान है फॉर्मूला बेस्ड है पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बेटा 7 आर हमें पता है 14 14 कर दीजिए एच कितना है 28 7 से इसको कैंसिल आउट करो 7 चौका 28 ठीक है 22 चौका 88 88 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 196 से ठीक है चौदह का स्क्वायर एक सौ छियानवे होता है अब देखिए आप ऑप्शंस की भी हेल्प ले सकते हो आठ सी का अड़तालीस यूनिट डिजिट एट का हाँ आ रहा है ये आ रहा है ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा अगर आपको लगता है कि नन ऑफ दीज हो सकता है तो आप इसको पूरा कैलकुलेट कीजिए अब इसको स्मार्ट तरीके से कर सकते हो कैसे देखिए वन को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ माइंड में ही टू हंड्रेड ठीक है इस तरह से कर सकता हूँ अठासी की टू से मुझे मल्टीप्लीकेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दो जीरो तो कॉमन रही और अठासी की मैं दो से कर दूंगा अठासी दो कितना होता है एक ठीक है 170, 176 तो ये मैंने पुट कर दिया अब मुझे इसमें से माइनस फोर भी करना है तो अठासी दूनी कितना होता है अब ये भी जस्ट मैंने बताया 176 176 का दुगुना कर दो 352 यानी इसमें से तीन सौ माइनस कर दो तीन सौ बावन देखिए छह सौ में से तीन सौ गए तो तीन सौ तीन सौ में से फिर बावन माइनस करें यानी दो तो दो और यहाँ पे सत्रह एस इट तो ये आपका राइट आंसर रहेगा यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर रहेगा तो ये सब चीजें जो कैलकुलेशन आप देख रहे हो मैं माइंड में ही कर सकता हूँ ठीक है क्योंकि देखिए ये सभी चीजें आप भी कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है ये ये सिर्फ अपना अपना मेथड है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी इन मेथड्स को कैच कर पाओगे अगर नन ऑफ दिस नहीं होता तो मैं इस जा, इसको ज्यादा सोल्व नहीं करता यूनिट डिजिट के बेसिस पे मैं आंसर को टिक कर सकता था ठीक है तो इस तरह की चीजें आपको एग्जाम में प्रीलिम्स एग्जाम में अप्रोच इस तरह के अप्रोचेस को आपको अप्लाई करना पड़ेगा तभी आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर पाओगे अगर आप बेसिक तरह से बच्चों की तरह से एक मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो 196 मल्टीप्लाई बाय 88 फिर इसको करके फिर इसका एडिशन कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी बाकी बच्चों की तरह ही आएगा अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो कुछ यूनिक करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी सिंपल सी बात है तो यहीं से सब चीजें हम आपको सिखाते हैं और ये टेंथ क्वेश्चन है आपका होमवर्क है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और एक बार जितने भी मैंसुरेशन के फॉर्मूले हैं ना तो जहां भी आप स्टडी करते हो तो उसके सामने चिपका दो ठीक है जैसे कि आपका जो स्टडी टेबल है उसके सामने एक सॉफ्टवेयर आई होप आप सभी ने लगा रखा होगा क्योंकि देखिए सभी चीजें सिलेबस वगैरह जो भी चीजें माइंड में रहने के लिए सबसे हमारे आंखों के सामने रहती है ना तो हम इजिली उन चीजों को याद रखते हैं ठीक है और करंट अफेयर करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ जिनको डेली करंट अफेयर पढ़नी है ना तो एक काम करो देखिए अगर आपके पास प्रिंटर है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए मैं सिंपल सी बात है स्टडी मटेरियल अगर आपके पास होगा ना तो ये आपके लिए अच्छा होगा क्या करो डेली जो करंट अफेयर है ना तो उसको प्रिंट कर लो जो एमसीक्यूज होते हैं और सामने जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर चिपका दो आप उठते बैठते कहीं ना कहीं उन दस क्वेश्चन दस से बारह क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आपके उनको कहीं ना कहीं देखते रहोगे तो पूरे दिन में चौबीस घंटे के अंदर अंदर अगर आप बारह घंटे भी स्टडी टेबल के आसपास रहते हो या फिर रूम में रहते हो तो उनके ऊपर आपकी नजर पड़ती रहेगी कम से कम उन क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे दो दिन तक आपका करंट अफेयर लगा के रखो जैसे आज कितनी तारीख होगी मान लीजिए आज आपकी है उन्नीस तारीख ठीक है जैसे कि आपने एटीन और नाइनटीन का लगा दिया ठीक है कल ट्वेंटी एट ट्वेंटी के टाइम पे आप क्या करो एटीन का रिमूव करके वहां पे लगा दो ठीक है तो इससे आपको करंट अफेयर इजीली याद रहेगा और एक वीक में कंप्लीट उसको रिवाइज कर लो ठीक है ये थोड़ा सा इजी रहता है क्योंकि कोई भी चीज हमारे आंखों के सामने रहती है ना तो हम उसको इजिली याद कर पाते हैं तो ये थोड़ी सी अप्रोच अगर आप इंप्लीमेंट कर पाओगे ठीक है और इसके अलावा कोई डाउट हो पूछिए और टेलीग्राम में बता चुका हूँ ऑलरेडी डेली टारगेट्स को ट्राई करते रहिए उनको भी काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि वहां से आपकी स्पीड कैलकुलेशन पे मेनली हमने टारगेट किया है तो उन डेली टारगेट्स को अगर आप सोल्व करते हो तो काफी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा क्वांट सेक्शन में ठीक है वहां पे क्वांट के अलावा मैं रीजनिंग के भी देता हूं ताकि आपकी जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट और जो न्यू पैटर्न के स्लोगिज्म वगैरह आते हैं इनपुट आउटपुट जो भी आपसे पूछी जाती है उन्हीं के क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं अगर आपको भी टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप सिंपली मुझे टेलीग्राम पे एट द रेट संदीप नेहरा पे मुझे मैसेज कर दीजिए ठीक है विदाउट स्पेस के एट द रेट संदीप नेहरा पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए या फिर मेरी ईमेल आईडी है संदीप एट द रेट आईपीएस गाइड डॉट कॉम यहाँ पे नीचे है आप देख सकते हो यहाँ पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं वहां पे भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है क्वेश्चन नंबर टेंथ का भी आंसर आपको करना है ना तो वहां पे भी आप कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना उसके पास मिल गई जो बेल आइकॉन है ना इसको प्रेस कर